ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ഏഞ്ചൽ മോഹൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാം വെൽക്കം ടു ഓസം ലൈഫ് ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല പഴുത്ത ചക്ക അത് കൂഴച്ചക്കയാണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും വരിക്കച്ചക്കയും കൂഴച്ചക്കയും ഉണ്ട് അതിൽ കൂഴച്ചക്ക നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പഴുത്ത ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുറിച്ച് അതിലെ ചോള പുറത്തെടുക്കുക വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചകിണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കേടുപാടൊന്നും പറ്റാതെ അതിലെ ചോള പഴുത്ത ചോള പുറത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ചകിണി എന്താ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പോണ്ടി ചകിണി അതിനകത്തുള്ള കുരു ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കുക ആ ചോള മാത്രം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താലും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ചുളയായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് പാചകം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ചകിണിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ചക്കച്ചുള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചക്കച്ചുള നമ്മളിതാ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അതിനകത്ത് കുരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നില്ലേ ഇത് നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കച്ചുളയാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പിന്നെ അത് വെറുതെ കളയണം അങ്ങനെ വെറുതെ കളയാണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഈ ചക്കച്ചുള വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ വരട്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പവും ബാക്കിയുള്ള വേറെ പലതരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട ചക്കച്ചുള ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടുക കണ്ടില്ല അതിനകത്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ആവശ്യത്തിലത് ഞാൻ കഴിച്ചു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വരട്ടി വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം നമ്മളതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചക്കച്ചുള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിൽ വലിയ റോക്ക സയൻസ് ഒന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ചക്കച്ചുള രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്കച്ചുള മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഒരു മാവ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത ആ ചക്കച്ചുള ഇതാ ഈ മാവ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെരുവത്തിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം ഉരുകി താനെ വെള്ളം പോലെ ഒരു വെള്ളം പരുവത്തിലാവും അതുവരെ നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുക അടി പിടിക്കാണ്ട് നോക്കണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മുടെ വെള്ളം ഉരുകി തുടങ്ങി ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ വെള്ളമോ എണ്ണയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വെള്ളം ഉരുകി വെള്ളം പോലെ ആവുന്നതാണ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കാത്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതാ ഇതുപോലെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉരുകി വരും അങ്ങനെ വെള്ളം ഉരുകി ദാ ഇതുപോലെ വെള്ളം പോലെയായി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ശുദ്ധമായ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് അത് മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ നോർമലി നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മതിയാവും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ആ നെയ്യുടെ ഒരു സ്മെല്ലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതെല്ലാവിടെയും മിക്സാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
കണ്ടോ ഇപ്പം ആ വെല്ലം ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടിയായി വെല്ലം ഫുള്ളുമായിട്ട് വെള്ളം പോലെയായി അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ ചക്ക മാവ് പോലെ അരച്ച ചക്കയിലേക്ക് നെയ്യും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പതുക്കെ കുഴച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കായും ജീരകവും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക പൊടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരെ പൊടിയാകണ്ട ദാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് അത് മിക്സാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കടിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാവിലേക്ക് ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വിതരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കങ്ങനെ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ തോന്നും ഒരു പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന മണം പോലെ നല്ല സൂപ്പർ മണമായിരിക്കും ഏലക്കായും ജീരവും പൊടിച്ചിടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തു കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മളിട്ട ആ ജീരകവും ഏലക്കായും നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ചക്ക നന്നായിട്ട് അരച്ചു അതിനുശേഷം ഉരുളിയിലെടുത്തു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുപ്പിൽ കിടന്ന് ഉരുകി വെള്ളം പോലെയായി അതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത ആ പാവിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ച് ഇതുപോലെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസും ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്ന സ്വാദേറിയ ഒരു ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന കാണാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അതിങ്ങനെ കട്ടിയായി കട്ടിയായി വരുന്ന കാണാം അതിനാ കുറുകി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജലാംശം മിസ്സാവുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഈ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അടിയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും കുറച്ച് ക്ഷമ വേണ്ട കാര്യമാണിത് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ചട്ടുകത്തിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്ന കാണാം വെള്ളം പോലും ഒഴുകില്ല ആ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റ് വേയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ആകണം ആ ഒരു കളർ മാറിയിട്ട് അതൊരു റിയൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് അത് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് അത് വന്നു ഇനിയും അത് കുറുകണം കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതിലേക്ക് വരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇളക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ച് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എറൗണ്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ടച്ചൊക്കെ അതിന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ചട്ടുകാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരത്തില്ല ചില കട്ടി കുറഞ്ഞ ചട്ടുകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടില്ലേ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ചക്ക വരട്ടി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചക്ക വരട്ടിയത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പാകമായ ഡപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ചക്ക വരട്ടി ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള കടി വിഭവങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ചക്കയട അതുപോലെ കുമ്പിൾ എന്നിവ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ
ചക്ക വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയാണ് വെറും ദോശയല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നീർദോശ എന്ന് പറയും അതായത് വെള്ളം പോലെ മാവ് കനക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് അത് കഴിക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചക്ക വരട്ടിയതാണ് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഒരു കഷ്ണം ദോശ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുക സുഭോ നമ്മൾ ചക്ക ഇതുപോലെ വരട്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോശ ഇഡ്ഡലി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം നമുക്ക് ജാം പോലെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഡബ്ബയിലിട്ട് ഇരട്ടയിട്ടായ ഡബ്ബയിലിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചക്ക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈതച്ചക്ക അതുപോലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരട്ടി വെക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് വരട്ടി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഓൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഔസം ലൈഫ്